പ്രണാമം വേദിയിലെ മറ്റ് മാനനീയ പ്രമുഖരെ ആരാധ്യരായ ഭക്തജനങ്ങൾ രാമസേതു സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാമസേതു ശിലാ രഥയാത്ര നമ്മുടെ ഈ പവിത്രമായ മണ്ണിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാമനാമങ്ങളും രാമായണ ശീലുകളും രാമകഥകളും പാടിപ്പതിഞ്ഞ ഈ ഭാരതത്തിൽ ഓരോ മണൽത്തരിയോടുമൊപ്പം രാമസങ്കല്പം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാരതത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പൈതൃക സ്മാരകം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ ജനത ഇന്ന് നാടൊട്ടുക്കും ജനമനസ്സുകൾ ഇളക്കി നടക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഷയമാണ് ഇവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറില് ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നരുളിയ മുഗൾ വംശസ്ഥാപകനായ ബാബർക്ക് തോന്നിയ അതേ ബുദ്ധി ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റുകളെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നും ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിനിരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ബാബർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇത് സ്ഥിരമല്ല എന്നുള്ളത് കേവലം ഒരു യുദ്ധവിജയം കൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഒരു പക്ഷെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാം പക്ഷെ ഈ മണ്ണിനെ തോൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മണ്ണിന്റെ മനസ്സ് കീഴടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ദേശീയ ജനതയുടെ മനസ്സ് തകർത്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് താൽക്കാലികമായ ഒരു യുദ്ധവിജയം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡൽഹി ഭരിക്കാം പക്ഷേ അത് സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ദേശീയ ജനതയുടെ മനസ്സ് തകർത്തേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ബാബർക്ക് അന്ന് തോന്നിയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ശ്രീരാമ ജന്മം കൊണ്ട് പവിത്രമായ അയോധ്യയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രം തകർത്ത് അവിടെ വികലമായ ഒരു കെട്ടിടം കെട്ടുവാൻ ബാബർക്ക് അന്ന് തോന്നി അന്ന് ബാബർക്ക് തോന്നിയ അതേ ബുദ്ധിയാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റിനും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം താൽക്കാലികമായി വോട്ടിന്റെ കണക്കെടുപ്പില് അധികാരത്തിലേറിയെങ്കിലും ഈ ഭാരതത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കീഴടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ദേശീയ ജനതയുടെ മനസ്സ് തകർത്തേ പറ്റൂ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാമസേതു തകർത്തേ അടങ്ങൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് കാരണങ്ങൾ പലത് പറയുന്നു യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ധന ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഒരുപാട് വാദങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെയും അറബിക്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു കപ്പൽ ചാൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ആര് കേട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദഗതിയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കാരണം മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് സൂയസ് കനാൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എത്രമാത്രം യാത്രാ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുവാൻ ആഫ്രിക്കയെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിരുന്ന യൂറോപ്യന്മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരുവാൻ മെഡിറ്ററേനിയനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൂയസ് കനാൽ വെട്ടിയ സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ വരാൻ ഒരു പക്ഷെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട യാത്രകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെയും അറബിക്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പൽ ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ സമയ ലാഭവും ഇന്ധന ലാഭവും ഉണ്ടാകില്ലേ എന്ന് ആര് കേട്ടാലും മറ്റൊരു തരത്തിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഉപ ഒരു വഴി നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ടാണ് രാമസേതു തകർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സൂയസ് കനാലിന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ യാത്രാ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഇന്ധന നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനോ നമ്മൾ ആരും എതിരല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കപ്പൽ ചാലിന് വേണ്ടി ലോക പൈതൃകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തേണ്ട ഈ ശ്രീരാമ സേതു തന്നെ മുറിക്കണമോ ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ കപ്പൽ ചാലിന് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരും എതിരല്ല പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങനെ ഒന്ന് വേണോ എന്നതിന് രണ്ടാമതൊരു ആലോചന വേണം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന് കറി അതിർത്തിയുണ്ട് വ്യോമ അതിർത്തിയുണ്ട് നാവിക അതിർത്തിയുണ്ട് ഇന്ന് ദേവനിർമ്മിതമായ ഈ ദേശത്തിന് വലിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ആക്രമണം നേരിടുന്ന സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ അതിർത്തി ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയ്ക്കും തെക്കാണ് കാരണം ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലൂടെ വലിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് പാഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയാത്തത് ഒരു കണക്കിന് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവം തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗമായി നമുക്ക് തോന്നാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിൽ അ
പലതിന്റെയും കണ്ണില് കരടായി കാണുന്ന ഇന്ത്യക്ക് അത് എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാകും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാക്ക് യുദ്ധം നല്ല ഓർമ്മയിലിരിക്കുന്നവർ എന്റെ മുൻപിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാക്ക് യുദ്ധ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയുടെ ഏഴാം കപ്പൽ പട പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി നീങ്ങിയ കഥ നമ്മൾ ആരും മറന്നിട്ടില്ല ഈ മറ്റൊരു ഡിസ എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിച്ച് അധികം നാളായിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഡിസംബർ മാസത്തില് ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും മനസ്സില് വേവലാതികൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഏഴാം കപ്പൽ പട പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി നീങ്ങിയത് ഒരു കണക്കിന് ഇത്തരത്തിലൊരു കപ്പൽ ചാല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ഏഴാം കപ്പൽ പട വരികയും യുദ്ധം അതിനു മുൻപ് നിന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളം തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താകുമായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിലെ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാഴൂര് പടിപ്പര വരെ പോയി വാരി വെച്ച് നോക്കുവൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് സ്വാഭാവികമായി ദൈവം തന്നെ അത്തരത്തിൽ വലിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു സമുദ്ര ഭാഗം ദൈവത്താൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ദേശത്തിന് അത് മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയ്ക്കും അപ്പുറം മാത്രം വന്നെത്താവുന്ന ആ കപ്പലുകളെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അതിർത്തിയിലൂടെ തേരാപാര ഓടിക്കുന്നത് ശരിയാണോ യുദ്ധ നിപുണർ രാജ്യസ്നേഹികൾ ഈ വഴിയിലേക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രാമസേതു മുറിക്കുന്നതിലൂടെ പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം രാജ്യ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മുക്കുവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഈ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നുമല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് രാമൻ ജനിച്ച രാമായണം പിറന്ന ഈ മണ്ണില് രാമസേതു സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ നമ്മൾ പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ എടുക്കണോ രാജ്യ സുരക്ഷയുടെ വിഷയം എടുക്കണോ മുക്കുവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നം എടുക്കണോ അതോ ഇതിന് ഈ നാടിന് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള വൈകാരികമായ ബന്ധം എടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഇവിടെ ഒന്നൊന്നര മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി ഒരു അഫിഡവിറ്റ് ബോധിപ്പിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു രാമൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല രാമൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല രാമായണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ കരുണാനിധി അത് ഏറ്റുപിടിച്ചത് എന്നേക്കാൾ നന്നായി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏത് രാമൻ എന്ത് രാമൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ചോദിച്ചു ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാ ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഒരു പടി കൂടി കടന്നു ഏത് രാമൻ എന്ത് രാമൻ മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണെന്ന് പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള പിന്തുണ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാമൻ ഇല്ല രാമസേതു തകർത്താ മാത്രമേ രാജ്യത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു രാമൻ ജനിച്ചത് അയോധ്യയിലല്ല കവിയുടെ മനസ്സിലാണ് രാമസേതു തകർത്താ മാത്രമേ ഈ നാടിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം എന്നെയും നിങ്ങളെയും നയിക്കുന്നവർ നയിക്കേണ്ടവർ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദശരഥ മഹാരാജാവിനെയോ കൗസല്യ മഹാറാണിയോ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണോ ഹിന്ദു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഇവിടെ ജനിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് അതോ ജനക മഹാരാജാവിനെ തേടിപ്പിടിച്ച് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണോ മിഥിലാപുരിയില് ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിലെ മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കി മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതോ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണോ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ നികുതി അടച്ച സീറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഹാജരാക്കണോ റേഷൻ കാർഡ് വോട്ടേഴ്സ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് പാസ്പോർട്ട് ഇവിടെ ശ്രീലങ്ക പോയല്ലോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ ഹിന്ദു ഹാജരാക്കണോ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഇവിടെ ജനിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഈ മണ്ണിൽ പിറന്നു എന്നതിനും ഇവിടെ ഭരിച്ചു എന്നതിനും നൂറ് നൂറായിരം തെളിവുകൾ ഈ മണ്ണിൽ പൊതഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിൽ ഒന്ന് പോലും പെറുക്കിയെടുക്കുവാനോ ഭരണാധികാരിയുടെ മുൻപിലേക്ക് ഹാജരാക്കുവാനോ വേണ്ട ഒരു ഗതികേടില്ല ഇന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹം എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പറയാനാണ് നമ്മൾ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നൂറ് നൂറ് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകും അതൊന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത് ഭരണാധികാരികളുടെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടുന്നില്ല ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നും
ഭരണഘടന മൗലിക അവകാശമായി നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ ഉറപ്പിന്റെ ബലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ രാമഭക്തരാണ് എന്ന ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി ആർക്കു മുന്നിലും പോകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല പോകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിധികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും രാമനാമം ജപിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇത് രാമരാജ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനും ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നതായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്നേക്കാൾ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള പക്വതയുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് നമുക്ക് അതിൽ അഭിമാനിക്കാം കാരണം യുക്തി ചിന്തയിൽ അപകടമൊന്നുമല്ല ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അപകടമല്ല എല്ലാവരും ദൈവവിശ്വാസികളായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല കരുണാനിധി ദൈവവിശ്വാസിയല്ല അതിന് നമുക്ക് ആർക്കും ആക്ഷേപമില്ല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കാൻ ദൈവവിശ്വാസി തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്ന് ശഠിക്കുന്ന നാടൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ദൈവമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർവാകന്മാരവരെ മഹർഷിയായി അംഗീകരിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോ കരുണാനിധിക്ക് ദൈവഭക്തി ഇല്ല എന്നത് ഒരു അപാകതയായി നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല യുക്തിയിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ നല്ല കാര്യം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞ ഹിന്ദുവിന്റെ ദൈവത്തിൽ മാത്രം അവല്യ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു ദൈവവും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹിന്ദുവിന്റെ ദൈവം മാത്രമല്ല ഒരു ദൈവവും ഇല്ല എന്ന നിരീശ്വരവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ രാമൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അംബിക സോണിയെ കൊണ്ടോ അഫിഡവിറ്റ് പഠിപ്പിച്ച സോണിയാ ഗാന്ധി അഫിഡവിറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അംബിക സോണി ഏത് രാമൻ എന്ത് രാമൻ എന്ന് ചോദിച്ച കരുണാനിധി കരുണാനിധിക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ കൊടുത്ത ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി അതേപോലെ സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കരുണാനിധി പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെയും സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് രാമൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല രാമായണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എവിടെയും സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് ഇവർ ഒരുമിച്ച് വരട്ടെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ സോണിയാ ഗാന്ധി അംബിക സോണി കരുണാനിധി സീതാറാം യെച്ചൂരി ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ കേരളത്തിലെ അബ്ദുൽ നാസർ മദനി ഖാൻ അദ്ദേഹം കരുണാനിധിക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തു ഇറക്കി വിട്ടേണ്ട നന്ദി കൊണ്ടാണോ എന്നറിയാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം പിന്തുണ കൊടുത്തു കരുണാനിധിക്ക് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്നു ഒരു വേദിയിലേക്ക് വരാം പറയാം രാമൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല രാമായണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ തെളിവുകളും വെച്ച് സമർപ്പിക്കാം എതിർക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല എതിർക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല രാമൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല രാമായണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന സവിസ്തരം അവർക്ക് പ്രതിപാദിക്കാം തെളിവുകളുടെ ബലത്തിൽ വാദിക്കാം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിന് യെസ് ഓർ നോ എന്ന് ഉത്തരം തരാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച ഉത്തരം ഒന്നും വേണ്ട യെസ് ഓർ നോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം മാത്രം തരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് അവര് മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ രാമൻ ജനിച്ചതിന് തെളിവ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇവരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവര് വിശ്വ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ കാരണം യുക്തി ചിന്തയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ അപ്പൊ ഒരു ദൈവോ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കരുണാനിധി അടക്കമുള്ളവരോട് തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന സോണിയാ ഗാന്ധിയോടും അംബിക സോണിയോടും അടക്കമുള്ളവരോട് സീതാറാം യെച്ചൂരിയോടും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ വാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോദിക്കാനുള്ളത് ചെറിയ ചോദ്യമാണ് യേശു കന്യകാപുത്രനാണോ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസികളാണ് ദൈവം കൂട്ടിയാൽ പറ്റാത്തത് ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം കന്യകയ്ക്ക് പുത്രൻ ഉണ്ടാകാം കന്യകയ്ക്ക് പുത്രൻ ഉണ്ടാകാൻ ദൈവം വിചാരിച്ചാല് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തില് ശാസ്ത്രത്തിന് അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കാരണം ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പൂവ് കായ ആവണമെങ്കിൽ ആൺപൂവും പെൺപൂവും വേണം ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു കായ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു ഫലമായി അത് മാറണമെങ്കിൽ ആൺപൂവും പെൺപൂവും വേണമെന്നതാണ് ശാസ്ത്ര സത്യം എന്നിരിക്കെ ഏത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തിൽ കന്യകയ്ക്ക് പുത്രൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം കാരണം ദൈവം കൂട്ടിയാൽ പറ്റാത്തതൊന്നുമില്ല ദൈവം കൂട്ടിയ പക്ഷേ ദൈവവിശ്വാസി അല്ലാത്ത കരുണാനിധിക്ക് കഴിയോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ തെളിവുകളുടെ ബലത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് കഴിയോ അംബിക സോണിക്ക് കഴിയോ സീതാറാം യെച്ചൂരിക
കാരണം ഭൂമിയിൽ അധർമ്മം പത്തി വിടർത്തിയാടുമ്പോൾ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം അവതരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും സമൂഹങ്ങളുടെ ജീവിതം അധർമ്മത്തിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ അവരെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ ദൈവം അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ദൈവവിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കതിനെ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ ദൈവവിശ്വാസി അല്ലാത്ത കരുണാനിധിക്ക് കഴിയുമോ അത് വിശ്വസിക്കാന് തെളിവുകളുടെ ബലത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് കഴിയോ അംബിക സോണിക്ക് കഴിയോ ബുധദേവ് ഭട്ടാചാര്യക്ക് കഴിയോ സീതാറായി യച്ചൂരിക്ക് കഴിയോ അപ്പൊ ഈ ഒറ്റ ചോദ്യം ആദൻ നബി മുതൽ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനി വരെയുള്ളവർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരാണോ ദൈവം പറഞ്ഞയച്ച പ്രവാചകന്മാരാണോ ആണോ എന്നോ അല്ല എന്നോ പറയാനുള്ള തന്റേടം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ ഞങ്ങളുടെ വേദിയിലേക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികളായി ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് കേട്ടോ അച്ചടക്കമുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് കേട്ടോളാം പക്ഷേ ഇതിനുകൂടി പരസ്യമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ആരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും ആദരിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം മതേതര രാഷ്ട്രത്തിൽ എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും തുല്യ പരിഗണന കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിയമമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് അത് ബാധകമല്ല ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം തല കുത്തന നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷ മതക്കാരെ എവിടെയും ഇട്ട് ചവിട്ടി തേക്കാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ പുറകെ താലോലിച്ച് നടക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ബംഗ്ലാദേശി എഴുത്തുകാരിയായ തസ്ലീമ നസ്രീൻ നിലം തൊടാതെ പായാണ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ആർക്കും നിശ്ചയല്ലേ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്ക നിലം തൊടാതെ പായാണ് അഭയം ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്കെല്ലാം അഭയം കൊടുത്ത് പാരമ്പര്യമുള്ള ഭാരതത്തിന് ഇന്ന് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മടിയാകുന്നു തസ്ലീമ നസ്രീന് അവർക്ക് വിസയുടെ കാലാവധി പൗരത്വം ഇപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർ അപേക്ഷിച്ചത് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിനാണ് ആ പൗരത്വം ഇപ്പോഴും നൽകാതെ കേവലം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും സമ്പത്തും മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കോടീശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെ തലപ്പത്തിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓടി വന്ന സോണിയാഗാന്ധിക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് യാതൊരു മടിയുണ്ടായില്ല അഭയം ചോദിച്ചു വന്ന ബംഗാളിയായ തസ്ലീമ നസ്രീന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിസയുടെ കാലാവധി പോലും നീട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ആരാധ്യരായ നേതാക്കള് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേൾക്കണം തസ്ലീമയ്ക്ക് വിസയുടെ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന അത്രയും കാലം ഒരു മതത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെയും നോവിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മതത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെയും നോവിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു കരാറ് വേണമെങ്കിൽ തസ്ലീമയ്ക്ക് ഇവിടെ കഴിയാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവരെന്തുകൊണ്ട് സോണിയാഗാന്ധിയോട് പറയുന്നില്ല ഒരു മതത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെയും അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മതത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെയും നോവിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല സോണിയാഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സീതാറ യച്ചൂരിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കരുണാനിധിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു മതത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളെ നോവിക്കരുത് എന്ന് ഭരണഘടന വിടി ചാണയിട്ട ഒരു അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ ഹനിക്കാൻ വികാരങ്ങളെ നോവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു തമിഴ്നാട് ഇന്നും ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമല്ലേ ഒരു ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശത്ത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു വോട്ടർമാരുടെ വോട്ട് കൊണ്ട് അധികാരത്തിലെത്തിയ ഒരു നേതാവിന് എങ്ങനെ ആ ജനവിഭാഗത്തെ നോവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അസംഘടിതാവസ്ഥ അവർ മുതലെടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരാണോ സംഘടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ പുറകെ പോകാനും തലോടി കൊടുക്കാനും താങ്ങി കൊടുക്കാനും ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിന് രാമഭക്തർ തെളിവുകളും എടുത്ത് നടക്കണം പക്ഷേ മറ്റുള്ളതിനെ എല്ലാം ബഹുമാനിക്കാനറിയാം ബഹുമാനിക്കാനറിയാം രാമസേതു പൊളിച്ചാൽ മാത്രമേ പുരോഗതി വരികയുള്ളൂ എന്ന് ഈ നാട്ടിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹിന്ദുവിന്റെ അസംഘടിതാവസ്ഥ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രന് വേണ്ടി ഹനുമാൻജിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന രാമസേതു ഇന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി കടലിനടിയിലുള്ളത് പലരുടെയും ഉറക്കം കൊടുത്തുന്നു പലരുടെയും ഉറക്കം കൊടുത്തുന്നു നാസയുടെ പഠനങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇത്രയധികം ആധികാരികമായൊരു സ്ഥാനം അതായത് ഇപ്പോഴും അത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ നാസയുടെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചപ്പോഴാണ് അത് പൊളിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന വാശി ഇവിടെ വരുന്നത്
പോപ്പ് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് പോപ്പിന്റെ മാനസപുത്രിയായ സോണിയായ ഇന്ത്യയിലേക്ക് രണ്ടായിരം ആണ്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഏഴും വിട പറയാൻ പോവുകയാണ് ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല ചില പാവപ്പെട്ട കോളനികളിൽ കൂടിയൊക്കെ മണ്ടിപ്പാഞ്ഞ് നടന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേഷം കെട്ടിക്കാമോ എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഏഷ്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെയോ സുവിശേഷവൽക്കരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അതിന് കാരണം ഈ മണ്ണിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈശ്വര സങ്കല്പങ്ങളാണ് അതിന്റെ തെളിവുകളാണ് വിശ്വാസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തകർത്തേ മതിയാകൂ കേരളത്തില് പൊതുവെ ദക്ഷിണേന്ത്യയില് മതം മാറ്റ പ്രവർത്തനത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ വിശ്വാസമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമായ നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയില് കുരിശു ആട്ടാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ ആരും മറന്നിട്ടില്ല അവിടെ ശബരിമല വിശ്വാസത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് ആ പൂങ്കാവനത്തിൽ പോലും നില മറ്റേ പല്ലി പണിയാൻ ശ്രമിച്ചത് അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കി മതം മാറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഹിന്ദുവിന്റെ സംഘടിത ശ്രമത്തിന് മുന്നിൽ ആ ശ്രമം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അത് തന്നെയായിരിക്കണം ഈ രാമസേതു പ്രശ്നത്തിലും ഉണ്ടാകാൻ പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദുവെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തെളിവുകളും എടുത്ത് ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോവുകയല്ല ഈ മണ്ണിൽ രാമനാമം ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഹിന്ദുവെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും രാമസേതു സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഉറക്ക പറയാൻ ഓരോ ഹിന്ദുവും തയ്യാറായാൽ മതി അവന്റെ അഭിനയം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഹിന്ദു അഭിനയിക്കണെന്ന് മതേതരനായി അഭിനയിക്കണ ശരാശരി ഹിന്ദു ആ അഭിനയം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ഹിന്ദുവെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമെന്നും രാമസേതു സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവസാനിക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ അവിടെ തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തെളിവുകൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരില്ല ലോക പൈതൃകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കേണ്ട സ്മാരകമാണിത് രാമസേതു പൊളിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നവർ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പണ്ട് ഒരു വിദ്വാൻ ഒരു കൊട കക്ഷത്ത് വെച്ച് നടക്കത്ര എവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കൊട അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ ഉണ്ടാവും ഈ കൊട കല്യാണ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ ഉണ്ടാവും ഈ കൊട കക്ഷത്ത് ഈ കൊട കക്ഷത്ത് എന്ന് വെക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആരോ ചോദിച്ചു ഈ കൊട എന്താ താഴെ വെക്കാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു അയ്യോ ഇത് താഴെ വെച്ചാ പറ്റില്ല ഇതെന്റെ അപ്പാപ്പം പിടിച്ച കൊടയാന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയും വിലയുള്ളത് എന്റെ അപ്പാപ്പം പിടിച്ച കൊടയാന്നുണ്ട് അപ്പാപ്പം പിടിച്ച കൊട ഇത്ര കാലമായിട്ട് കേടു വന്നില്ലേ ചോദിച്ചു ഊ അതിന്റെ തുണി പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് മാറ്റി വില്ല് അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് മാറ്റി കാല് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് മാറ്റി പക്ഷെ കൊട ആര് പിടിച്ചതാ അപ്പാപ്പം പിടിച്ചതാ അതിന്റെ ശീല മാറ്റി തുണി മറ്റേ കൊട വില്ല് മാറ്റി കാല് മാറ്റി എല്ലാം മാറ്റി പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന കൊട അപ്പാപ്പം പിടിച്ചതാ ഇതുപോലെ ചൈനയുടെ വടക്കൻ അതിർത്തിയിൽ അവർക്കൊരു വന്മതിലുണ്ട് പൊളിയുമ്പോ പൊളിയുമ്പോ പൊളിയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പുതുക്കി പണിത് 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 അപ്പാപ്പന്റെ കൊട മാതിരി ഇനി അതിന് പഴയത് വലുത് ഉണ്ടോ നിശ്ചല്യ പക്ഷെ അവിടെ അതിനെ മുറുക്കി പിടിക്കുന്നോ ഞങ്ങളുടെ പൈതൃകമാണ് ഞങ്ങളുടെ പൈതൃകമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ തലമുറ ഉണ്ടാക്കി ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചതാണ് ചൈനീസ് വന്മതില് അവിടെ മാർക്സിസമാണ് പൂത്തലയുന്നത് എങ്കിലും അവർക്കത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ചൈനീസ് വന്മതില് അവരിന്നും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്ക് അതൊരു പാഠമാകേണ്ടതല്ലേ ഈജിപ്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ഒറ്റ വിഗ്രഹാരാധകൻ അവശേഷിക്കുന്നില്ല വിഗ്രഹാരാധകർ ഇല്ല എന്ന് ഈജിപ്തിൽ നമ്മുടെ നരസിംഹ സങ്കല്പത്തോട് ഉപമിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ ഒരു രൂപമുണ്ട് സ്പിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നരസിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനും സിംഹവും ചേർന്ന രൂപമാണെങ്കിൽ സ്പിൻസ് സ്ത്രീയും സിംഹവും ചേർന്ന രൂപമാണ് സ്ത്രീയും സിംഹവും ചേർന്ന രൂപമാണ് സ്പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മിക്ക ദേവാലയങ്ങളിലും നൂറ് കണക്കിന് സ്പിൻസുകളെ കാണാം നമ്മുടെ ഈ മറ്റേ അധികേശവ ക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തിരുവനന്തപുരം അനന്തപത്നാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലോ ഒക്കെ ഉള്ള കരിങ്കൽ പ്രതിമകൾ പോലെ നൂറ് കണക്കിന് സ്പിൻസുകളെ അവിടെ പല ദേവാലയങ്ങളിലും കാണാം അവിടെ ഇന്ന് ഒരു വിഗ്രഹാരാധകരും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈജിപ്തുകാർ ആ സ്പിൻസിനെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നു ഒരു കേടുപാട് പറ്റാതെ ത
അവർ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകൾ വരെ എടുത്തു അവിടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളാണ് ഇന്ന് പണിതിരിക്കുന്നത് ആ അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും പുത്രിയുടെയും ശവകുടീരങ്ങളും അവരുടെ വീടുകളും വരെ കാരണം അതിനൊന്നും ഇസ്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ശവകുടീരങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൊന്നും ഇസ്ലാം അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം മാന്തിക്കളഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈജിപ്തിൽ പിരമിഡുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വെറും ശവകുടീരങ്ങളല്ലേ പക്ഷെ അത് കാലത്തിന്റെ ഈടുവെപ്പുകളാണ് പഴയ ഒരു തലമുറയോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് ആദരവാണ് നാടിന്റെ സംസ്കൃതിയോടുള്ള ബന്ധമാണ് അവർ ഇന്നും ആ പിരമിഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഇന്ത്യക്ക് പാഠമല്ലേ പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കും സൂക്ഷിക്കാനറിയാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളെ ഇന്ത്യക്കും സൂക്ഷിക്കാനറിയാം ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ പാതയുടെ പ്ലാൻ ആദ്യം വരച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പ്ലാൻ ഇട്ടത് കുത്തബ് മീനാർ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തു കൂടിയായിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ പാത ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുത്തബ് മീനാർ പൊളിക്കണം നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രം മറ്റൊരു ചരിത്രം കുത്തബ് മീനാറിന് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ചരിത്രം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ അധികാരത്തിലേറിയ കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കിനാൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഇൽത്തു മിഷനാൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത കെട്ടിടമാണ് കുത്തബ് മീനാർ എന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറുകളിൽ മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് കുത്തബ് മീനാർ അത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ പാതയെ നമ്മൾ നൂറ് കണക്കിന് മീറ്റർ വഴി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കുത്തബ് മീനാർ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ് കണക്കിന് മീറ്റർ അതിനെ വഴി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അറിയാം ആഗ്രയിലും പരിസര പ്രദേശത്തും വീട്ടമ്മമാർക്ക് നല്ലോണം കഞ്ഞുണ്ടാക്കി കുടിക്കാനും കൂടി പാകല്ല കാരണം പുക പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പ പൂട്ടിക്കും പുക പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പ പൂട്ടിക്കും പുക പുറത്ത് വരുന്ന മുഴുവൻ വ്യവസായങ്ങളും പൂട്ടി ഇനി അടുക്കളേന്ന് വരുന്ന പുകയും കൂടി നിങ്ങൾ പുകയത്ത് വാചകം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയോ നിശ്ചല കാരണം ഈ പുക താജ്മഹലിന് ഭീഷണിയാണത്രേ ആഗ്രയിലും പരിസര പ്രദേശത്ത് ഉയരുന്ന പുക താജ്മഹലിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മര്യാദക്കൊന്ന് വെച്ചു കഴിക്കാൻ വീട്ടമ്മമാർക്ക് പാകമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ താജ്മഹലിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ മാത്രം നിർമ്മിച്ചതാണ് താജ്മഹല് വെറും നാനൂറ്റി ചില്ലാനും വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള താജ്മഹലിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ജീവനോപാധിയായ വ്യവസായങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പൂട്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു അപ്പൊ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല തകർത്താൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ ദേശീയ ജനതയുടെ മനസ്സ് തകർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ ദേശീയ ജനതയുടെ മനസ്സ് തകർക്കാൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രാമസേതു തകർക്കുന്നത് രാമക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി അടങ്ങൂ എന്ന് ശപഥം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുവിന് നിങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കില്ല എന്നൊരു പാഠം നൽകുവാനായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ രാമസേതു പൊളിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ മനസ്സിന് ധൈര്യം സംഘടിത ബലം ഹിന്ദു ഉണ്ടാക്കിയേ കഴിയുള്ളൂ സംഘടിത ബലം ഹിന്ദു ഉണ്ടാക്കിയേ കഴിയുള്ളൂ കാരണം അന്യായമായ ഒന്നും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തരണം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഉള്ളവ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണ് ഉള്ളത് സംരക്ഷിച്ചു തരിക എന്നത് ന്യായമായ അവകാശമാണ് കടലിനുള്ളിൽ രാമസേതു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശ്രീരാമചന്ദ്രന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമയും നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ദൈവവിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് അമ്പലത്തിൽ ഇടിച്ചു കയറുന്നതിൽ യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല ദൈവവിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ശ്രീരാമ സേതു ആണ് അത് സമ്മ സമ്മതിച്ചു ശ്രീരാമ സേതു ആണെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിയതാ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് വേണ്ടി കെട്ടിയതാ ഹനുമാൻജിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കെട്ടിയത് ഹനുമാൻജി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ചിരഞ്ജീവി അല്ലേ ഹനുമാൻജി ഹനുമാൻജി ആഞ്ജനേയൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടണത് ഇവര് രണ്ടോട്ടും കൂടി സംരക്ഷിച്ചോളൂ ഹനുമാൻജി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ സങ്കല്പം ഇവിടെ മുഴുവൻ വിശ്വാസവും ശക്തിയൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിനില്ലാത്ത ശക്തി ഉണ്ടോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പിള്ളേരായി മതേതരവാദികളായി അഭിനയിച്ചുകൂടെ ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൂ
പക്ഷെ അന്ന് ശരാശരി ഹിന്ദു ജീവിതം എന്താത്രയോ സ്വന്തം പൂജാമുറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ കയറിയിട്ട് കണ്ണീരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അയ്യപ്പാ അവന്റെ കൈ വെട്ടപ്പാ നാരുടെ കൈയെ കത്തിച്ചവന്റെ കൈയെ അയ്യപ്പാ അവന്റെ കൈ വെട്ടപ്പാ എന്ന് കണ്ണീരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരുടെ കൈയും വെട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല അതെന്താ അയ്യപ്പ സ്വാമി വാടക കൊണ്ടുതന്നല്ലേ കൈ വെട്ട കാല് വെട്ട എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയണോടത്ത് പോയിട്ട് വെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുതരാം വാടക കൊണ്ടുവല്ല നേരെ മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര സന്നിധി അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയില് അന്നത്തെ ഹിന്ദു കരയുകയല്ല ചെയ്തത് അയ്യപ്പ അവന് വേണ്ടത് കൊടുക്കപ്പാ എന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്തത് സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദു അങ്ങ് ഇറങ്ങി സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദു അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി സംഘടിത ഹിന്ദു നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയില് കുത്തിയിട്ടിരുന്ന കുരിശിനെ പറിച്ചോരോ ഒറ്റ ഏറെ എറിഞ്ഞപ്പോ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ആങ്ങാമൊഴി ചെന്ന് വീണ കഥ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഇത് ദൈവഭക്തി എന്ത് എന്ന് അറിയാത്തവരാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേതു അല്ലേ വേണേ സംരക്ഷിച്ചോട്ടെ ഹനുമാൻജി ഇല്ലേ വേണെ സംരക്ഷിച്ചോട്ടെ ചിലര് നിമിത്തങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഏയ് അത് പൊളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അവിടെ ചെന്നവർക്കൊക്കെ ഓരോ രോഗമാണ് ചിലര് ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തും നമ്മളൊന്നും ഇറങ്ങണ്ട അതൊക്കെ ഹനുമാൻജി വേണ്ടത് കൊടുത്തോളും അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കാൻ വന്ന കപ്പൽ എന്തേ മുങ്ങിത്താണ് പോയി മുങ്ങിക്കപ്പൽ അല്ല മണ്ണുമാന്തി കപ്പൽ എന്റെ മുങ്ങി താണു പോയി ചിലര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യ അരമണിക്കൂർ പൊളിക്കണേന്റെ കപ്പൽ എന്റെ താണു പോയി ആ കപ്പൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ക്രെയിൻ എന്റെ അരമണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കണേന്റെ നിന്നുപോയി ആ ക്രെയിൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ റഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എഞ്ചിനീയർ മധുരയിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരത്തേക്ക് കാർ മാർഗം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അപകടം പറ്റി കൈക്ക് മാരകമായി മുറിവേറ്റ് ഇപ്പോഴും ആശുപത്രി കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ സമാധാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ദൈവത്തിന് ശക്തി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളിലൂടെയാണ് ശ്രീരാമസേതുവിന്റെ നിർമ്മാണ ഐതിഹ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാതെ അതിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക സ്വന്തം പ്രിയതമയായ സീതാദേവി കടലിനക്കരെ രാക്ഷസ രാജാവായ രാവണന്റെ രാജധാനിയിൽ തടവുകാരിയായി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ കടലിന് ഇപ്പുറം നിന്ന് ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെ കടലിൽ കടക്കാം എന്തിനേത് സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു അല്ലേ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നോം ഖറിയെന്നും പറഞ്ഞ് പറന്നാണ്ട് പൊന്തിയിട്ട് ലങ്കയിലാണ്ട് ചെന്നിറങ്ങി രാവണന്റെ പത്ത് തലയും വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോന്നാ മതിയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുവോ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ചാർജ് ഭഗവാന്റെ പേരിൽ അത് പേടിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇനിയിപ്പൊ ഞാനോ നിങ്ങളോ ഒരാളെ കൊന്നാൽ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി രണ്ടാ യുദ്ധരംഗത്താ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവാർഡും മറ്റേ പരംവീര ചക്രമൊക്കെ കിട്ടുക അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നേരെ പറന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങി പത്ത് തലയും വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോന്നാൽ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പേടിച്ചിട്ടല്ല മഹാവിഷ്ണുവിന് അതിനുള്ള കഴിവില്ലാതെയല്ല പക്ഷേ കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യനെ ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ അവർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത് ഭഗവാൻ അത്ഭുതം കാട്ടിയല്ല ധർമ്മ സംസ്ഥാപനം നടത്തിയത് അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ വരെ സേവനം ഉപയോഗിച്ചു ആ ചിറ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് പറന്നു പോകാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആകാശമാർഗം സഞ്ചരിക്കാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോയില്ല ഭക്തനായ ഹനുമാന് സാധിച്ചു കടൽ ചാടാൻ പിന്നെ ഈശ്വരനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് കഴിയില്ലേ ഭക്തനായ ഹനുമാന് സാധിച്ചത് ദൈവമായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് സാധിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിനെ ആശ്രയിക്കാതെ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ മുതൽക്ക് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ചിറ കെട്ടിയത് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ സഹായിച്ച് എത്രത്തോളം ആവും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീണ ഒന്ന് മണലി വീണ ഒന്ന് ഇവിടെ കുടഞ്ഞാല് കണ്ണിനിട്ട കരടിറങ്ങണ മണല് അവിടെ ഇടാൻ അണ്ണാറക്കണ്ണനെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂ പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതുപോലും വലിയ കാര്യമായി കണ്ടു അതിന്റെ മുതുകത്ത് തലോടി വിട്ടതിന്റെ ഓർമ്മയല്ലേ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ കണ്ടാൽ അണ്ണാറക്കണ്ണന് ആ ഹിന്ദുത്വം എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഞാനും ഒരു ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ അറിയാൻ ആരെ കണ്ടാലും തൊഴും നോക്കി നോക്കും വേറെ ഒരു ജീവിയും തൊഴില്ല അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ആരെ കണ്ടാലും ഒന്നും തൊഴും കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു ഹിന്ദു എന്റെ ഹിന്ദുത്വം അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അപ്പൊ ആ അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ സേവനത്തെ വരെ ഭഗവാൻ വലിയ കാര്യമായി എടുത്തു
അന്നാരക്കണ്ണൻ നിർമ്മിക്കാൻ കൂടിയ പോലെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മളാൽ ആകുന്ന വിധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്താലാണോ ശ്രീരാമസ അത് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവൻ വരെ വെടിഞ്ഞിട്ടായാലും ശ്രീരാമസ അത് സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഓരോ അന്നാറക്കണ്ണന്മാർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി ചേരുന്നത് നമ്മുടെ ഈശ്വരന്മാർ ആരും അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ചൈതന്യം ഈ മണ്ണിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഹനുമാൻ ജി മണ്ണിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയാലല്ല അത്ഭുതത്താലല്ല അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ശ്രീരാമസേതു സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കാണ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കാണണം ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമിയെയും ശ്രീരാമസേതുവിനെയും നമ്മൾ ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായി കാണണം രണ്ടിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് രണ്ടിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് ഇവിടെ ചരിത്രത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും ഈ കടലിൽ തള്ളി പറയുന്നവര് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമിയിലും അത് ഡിസംബർ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കണ്ണീരടങ്ങിയിട്ടില്ല കൊല്ലോം ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി ആയാല് ഇവിടുത്തെ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ബുദ്ധിജീവികളെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയായി എന്താ പള്ളി പൊളിച്ചേ പള്ളി പൊളിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി ആയാല് ഏറെക്കുറെ ഒരു പത്ത് ദിവസം ശ്രാർദ്ധോട്ടാണ് സാധാരണ ഒരു ദിവസം ശ്രാർദ്ധോട്ടുണ്ടുള്ളൂ ഇവിടെ പത്ത് ദിവസവും ശ്രാർദ്ധോട്ടാണ് പള്ളി പൊളിച്ചേ പൊളിച്ച് അവിടെ ചരിത്രത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നു അവര് ചരിത്രത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നു എന്താണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വെണ്ടക്കയിൽ വരുന്നത് ബാബറി മസ്ജിദ് അവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് പുനഃസ്ഥാ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ ആദികേശവസ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്ര ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ചർച്ച ചെയ്തു അനന്തവൽപനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സർക്കാരിൻ്റെതാണ് എന്ന് ഒരു കോടതി ഉത്തരവ് വന്നു കഴിഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഹിന്ദുവിൻ്റെതെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെതാണ് പണ്ട് ഭൂമി മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഭൂമി മൂന്ന് തരത്തില് ബ്രഹ്മസ്വം ദേവസ്വം പണ്ടാരം വക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ഭൂമി ഉള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പണ്ടാരം വക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ നികുതി പിരിക്കാനോ മറ്റോ വരുമ്പോഴുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ പണ്ടാരം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ അതൊരു ചീത്ത വാക്കായി ഇപ്പോൾ പണ്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചീത്ത വാക്ക സംഗതി സർക്കാരിന്റെ വക എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ പണ്ടാരം വക പക്ഷെ ഈ സർക്കാരിനോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നത് ഭൂമി മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ബ്രഹ്മസ്വം ദേവസ്വം പണ്ടാരം വക സർക്കാരിന്റെ വക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞൊരു ഒരു തെറിയായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു വാക്കായോ ഇവിടേക്ക് എന്താ നടക്കുക മലയാളത്തിൽ അതൊരു മോശപ്പെട്ട വാക്കാണ് ഇന്ന് ഈ പണ്ടാരം എന്നുള്ളത് കാര്യം സർക്കാരിന്റെയാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് വളരെ ശരിയാ ഹൈന്ദവ മുതലുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായി പണ്ടാരം വകയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് വെറും പണ്ടാരം വകയല്ല ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനൊരു തെറിയാക്കി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്ന് നീട്ടി പറയണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഹൈന്ദവമായ മുതലുകളെല്ലാം ക്ഷേത്ര മുതലുകളെല്ലാം പണ്ടാരം വകയാണ് വെച്ചാൽ എല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മള് കേരളത്തിലെ ഒരു പക്ഷെ തമിഴ്നാടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം കേരളത്തിലെ ദേവസ്വവുമായിട്ട് അവ ദേവസ്വം മന്ത്രിമാരുമായിട്ടാവും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു കാണുന്ന ശബരിമല വിഷയവുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഒരു മുൻ ദേവസ്വം ഇപ്പോഴത്തെ പറ്റി അല്ല പറയുന്ന കേട്ടോ ഒരു മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ആറാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇമാമുമാരുടെ ഒരു ധർണ നടന്നു മുസ്ലിം ഇമാമുമാരുടെ ഒരു ധർണ നടന്നു ബാബറി മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു എന്നറിയോ കേരളത്തിലെ ഒരു മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്നു ബാബറി മസ്ജിദ് രാമജന്മഭൂമിയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഒരു മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി
അയോധ്യയിലുണ്ടാക്കിയ ക്ഷേത്രം ഭരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാന്ന് പറഞ്ഞ ചെല്ലം ഇപ്പൊ പറയണം എന്താണെന്നറിയോ അയോധ്യയിൽ പള്ളി മതി എന്നാണ് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി എങ്ങോർക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റുമോ അയോധ്യയിൽ പള്ളി കെട്ടിയാൽ ഇങ്ങോർക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റുമോ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രമായ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഭരിച്ച് കൊളവാക്കിയിട്ടാ പറയുന്ന അയോധ്യയിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം നാളെ അയോധ്യയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പാഞ്ഞ ചെല്ലും അത് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച തിരുവനന്തപുരം മേയർ നമ്മെ പലതും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കോഴിക്കോട് മേയർ ആയിരുന്ന ആളാണ് കോഴിക്കോട് മേയർ ആയിരുന്ന ആൾ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രനാണ് ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഈ ശിവൻകുട്ടി നാളെ മേയർ കുപ്പായ അഴിച്ചു വെച്ചാൽ വല്ല ദേവസ്വം ബോർഡിലും കയറിക്കൂടാൻ കഴിയുമോ എന്നാ നോക്ക അപ്പൊ അമ്പലം ഭരിക്കാൻ ഇവരൊക്കെ തയ്യാറാ പക്ഷെ അമ്പലം കെട്ടണ്ട എവിടെ കെട്ടണ്ടത് എല്ലായിടത്തും പള്ളിയാണ് എവിടെ ഇവർക്ക് അമ്പലം കെട്ടണ്ട എല്ലാവരും പള്ളി കെട്ടിയാ മതി എല്ലാ പള്ളിയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഹിന്ദു ജീവൻ കൊടുത്ത് വേർപ്പ് കൊടുത്ത് രക്തം കൊടുത്ത് ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഭരിക്കാനും അത് അതിന്റെ മുതലുകൾ ക്ഷേത്രം മറ്റേ സർക്കാർ വകയാക്കി മാറ്റാനും ഇവരെല്ലാം മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അയോധ്യയിൽ പള്ളി പണിയണം എന്ന് പറയുന്ന അവരെ ചരിത്രത്തെ എങ്ങനെ അപമാനിച്ചു എന്ന് ലളിക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നു ബാബറി മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് അത് ഏതാ സാധനം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല എന്ന ചരിത്ര വസ്തുത എന്റെ അവര് മറന്നുപോയത് ബാബറി മസ്ജിദ് എന്നൊരു സാധനം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അതാണ് അതിന്റെ ചരിത്ര വസ്തുത ക്ഷേത്ര നടയിൽ നിന്ന് കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഈ ദുനിയാവിൽ എവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അത് കൂടുതൽ നന്നായി കാരണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഒരുപാട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാം മുസ്ലിം വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെയും പേരിൽ പള്ളികൾ അറിയപ്പെടാൻ പാടില്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെയും പേരിൽ പള്ളികൾ അറിയപ്പെടാൻ പാടില്ല ആദ്യ പ്രവാചകൻ മുതൽ അന്ത്യ പ്രവാചകൻ വരെ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനി വരെ ഒരാളുടെ പേരിലും പള്ളി ഇല്ല എന്നിരിക്കെ എങ്ങനെ ബാബറുടെ പേരിൽ മാത്രം പള്ളി വരുന്നു പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളുടെ പേരിലും പള്ളിയില്ല പ്രവാചകന്മാരെയൊക്കെ വലിയ ആളാ ബാബർ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ശേഷം അറബി സാമ്രാജ്യത്തെ സമർത്ഥമായി നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആധ്യാത്മിക നേതാക്കൾ കൂടിയായ ഖലീഫമാര് ആ ഖലീഫമാരിൽ ഒരാളുടെ പേരിലും പള്ളിയില്ല എന്നിരിക്കെ ബാബറുടെ പേരിൽ മാത്രം എങ്ങനെ പള്ളി വരുന്നു ഒരായിരം കൊല്ലത്തോളം ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക എണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തോളം ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അനവധി സുൽത്താന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടിമ വംശം തുഗ്ലക് വംശം സയ്യിദ് വംശം ലോധി വംശം തുടങ്ങി പല വംശങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരാളുടെ പേരിൽ പോലും പള്ളി ഇല്ല എന്നിരിക്കെ എങ്ങനെ ബാബറുടെ പേരിൽ മാത്രം പള്ളി വന്നു ഇവരൊക്കെ പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ പേരിലും പള്ളിയില്ല അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ പേരിലില്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിന്റെ പേരിലില്ല മറ്റേ ഇൽത്തുമിഷിന്റെ പേരിലില്ല റസിയ ബീഗത്തിന്റെ ഒരാളുടെ പേരിലും പള്ളിയില്ല എന്നിരിക്കെ ബാബറുടെ പേരിൽ മാത്രം അങ്ങനെ പള്ളി വന്നു ഇനി മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ബാബറാ ബാബറുടെ പേരക്കുട്ടിയും ചരിത്രത്തിലെ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്ബർ ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിലും സിക്കന്ദ്രാബാദിലും ഒരുപാട് പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നു പോലും അക്ബറി മസ്ജിദ് അല്ല അതിലൊന്നു പോലും അക്ബറി മസ്ജിദ് അല്ല കല്ലുകൊണ്ട് കവിത രചിച്ച ഷാജഹാൻ ഡൽഹിയിലും ആഗ്രയിലും പള്ളികളുടെ നീണ്ട പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ജുമാ മസ്ജിദും ആഗ്രയിലെ മുത്തുപ്പള്ളിയും അടക്കം ഒരുപാട് പള്ളികൾ ഷാജഹാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നു പോലും ഷാജഹാനി മസ്ജിദ് അല്ല ഒന്നു പോലും ഷാജഹാനി മസ്ജിദ് അല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ ബാബറുടെ പേരിൽ മാത്രം പള്ളി വന്നു അറങ്കസേബ് അനവധി പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോലും അറങ്കസേബിന്റെ പേരിൽ അല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെ ബാബറുടെ പേരിൽ മാത്രം പള്ളി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഇല്ല ബാബറുടെ പേരിൽ ഒരു പള്ളി ഇല്ല നമുക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തോ ഫൈസാബാദ് ജില്ലയിലോ അയോധ്യയിലോ ഉള്ള ഏത് റവന്യൂ രേഖകൾ വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം പേർഷ്യൻ ഭരണാധികാരികളുടെ കാലത്തോ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ കാലത്തോ ഉള്ള ഏതൊരു റവന്യൂ രേഖ വേണമെ
അതിനെ കൊണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദാക്കി പേര് മാറ്റം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ രാമസേതു അത് തന്നെയാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായ നിർമ്മിതിയാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായ നിർമ്മിതിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ സൈക്ലോപീഡിയായ അതിന് ആദ്യ ശ്രമം തുടങ്ങി വെച്ചു ശ്രീരാമസേതു രാമർ ബാല എന്ന് ഇവിടുത്തുകാർ വിശ്വസിക്കുന്ന അതിനെ എൻസൈക്ലോപീഡിയായിൽ ആദംസ് ബ്രിഡ്ജ് ആക്കി മാറ്റി ആദംസ് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു സ്വാഭാവിക നിർമ്മിതി കടലിനടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക നിർമ്മിതി ആദംസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് അവർ അതിനെ എൻസൈക്ലോപീഡിയായിൽ പേര് കൊടുത്തതോടു കൂടി അത് ഹിന്ദുവിന്റെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൈതൃകം അല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിയത് അയോധ്യയിലും പേര് മാറ്റമാണ് ആദ്യം നടത്തിയതെങ്കിൽ ഇവിടെയും പേര് മാറ്റമാണ് രാമർ പാലത്തെ കൊണ്ടുപോയി ആദംസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു ഒരു സ്വാഭാവികമായ നിർമ്മിതി പവിഴപ്പുറ്റുകളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വാഭാവികമായ നിർമ്മിതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ആയിരിക്കാം അല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തെളിയിക്കട്ടെ അത് ഹിന്ദുവിന്റെ മതപരമായ വിശ്വാസത്തില് ഒരു വെല്ലുവിളിയല്ല മതപരമായ വിശ്വാസത്തിൽ അതൊരു വെല്ലുവിളിയല്ല ഹിമാലയത്തെ മതപരമായ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നത് അതൊരു സ്വാഭാവിക നിർമ്മിതി ആണെങ്കിലും അതിന് മതപരമായ ഒരു താല്പര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു കൈലാസം ശിവഭൂമിയായി നമ്മൾ കാണുന്നു കൈലാസം അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് ശിവഭൂമിയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായ നിർമ്മിതികളെയും ഈശ്വരീയ സങ്കല്പവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ തെളിവ് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതല്ല നാടിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് തെളിവ് അന്വേഷിച്ച് പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തെളിവ് അന്വേഷിച്ച് പോയാലും ആ തെളിവുകളെല്ലാം ഹിന്ദുവിന് അനുകൂലമായിരിക്കും പക്ഷെ തെളിവ് അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് സ്വാഭാവിക നിർമ്മിതിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഹിന്ദു വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് സംരക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നാണ് ഇത് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രീരാമസേതു തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രാമജന്മഭൂമിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ് ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ് ലോകമാകുന്ന തറവാടിന്റെ പൂജാ മുറിയാണ് ഭാരതം ഇവിടെ കൊളുത്തി വെക്കുന്ന ദീപത്തിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിന് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എല്ലാം കൊണ്ടും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഈ ഭൂമി ഇവിടുത്തെ ദേശീയ ജനതയൊന്നും ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റാൽ ലോക മേധാവിത്വത്തിലെത്തും ലോക മേധാവിത്വത്തിലെത്തും വലിപ്പത്തിൽ ഏഴാം സ്ഥാനം ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ധാതു സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ഭാരത ഭൂമി ഇവിടുത്തെ ദേശീയ ജനത ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ആത്മവീര്യത്തോടു കൂടി നിന്നാല് ലോക മേധാവിത്വത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇന്ന് ലോക പോലീസായി വിലസുന്ന അമേരിക്കയുടെ അടക്കം കണ്ണിലെ കരടാണ് ഇന്ത്യ കാരണം അവരുടെ കുതിച്ചുപോക്കത്തിന് ഒരു നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തി ഇന്ത്യ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ശക്തി തകർക്കാൻ ഏത് വിധത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും അവര് കൂട്ടു നിൽക്കും അതിന് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിലക്കെടുക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിജീവികളെ വിലക്കെടുക്കുവാൻ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ വിലക്കെടുക്കുവാൻ പലർക്കും കഴിയും രാമജന്മഭൂമിയാണെങ്കിലും രാമസേതു ആണെങ്കിലും ഹിന്ദുവിനെതിരായി പറയുവാൻ ബുദ്ധിജീവികളുണ്ട് സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുണ്ട് എഴുത്തു തൊഴിലാളികളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ ഒന്നും വിലക്കെടുക്കാൻ ഹിന്ദുവിന് പെട്രോ ഡോളർ കുമിഞ്ഞൊഴുകുന്നില്ല കള്ളപ്പണമില്ല ഹവാലാപ്പണമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഒന്നും വിലക്കെടുത്ത് കൂലി എഴുത്തുകാരായി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഹിന്ദു തയ്യാറല്ല പെട്രോ ഡോളറിന്റെയും കള്ളപ്പണത്തിന്റെയും കൊല്ലപ്പണത്തിന്റെയും ഹവാലാ പണത്തിന്റെയും കുത്തൊഴുക്കില് പലരും നാടിനെ മറക്കുന്നു സംസ്കാരം മറക്കുന്നു ചരിത്രം മറക്കുന്നു എന്തും പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഹിന്ദുത്വത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്നതിന് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നും കാണിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഹിന്ദുത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മണ്ഡലകാലത്താണല്ലോ ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഒന്നുകൾ പോയി വന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ തയ്യാറെടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഭക്ത ജനങ്ങളാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ എന്താ ഇപ്രാവശ്യം ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്നത് ഗാനഗന്ധർവനായ യേശുദാസിന് പോലും ഇന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നു ശബരിമലയുടെ സ്ഥിതിയെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ രാമസേതുവിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നേരിട്ടുമല്ലാതെയും പന്ത്രണ്ടായിരം കോടിയോളം രൂപ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ശബരിമല ആ ശബരിമലയിലേക്ക് ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തൻ പോകുവാൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതിയാണ് മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്കിലും തുലാം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ തന്നെ വീട്ടുകാരും അയ്യപ്പന്മാരും ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി തുലാം ഒന്നാം തീയതി
വൃശ്ചിക ഒന്നാം തീയതി പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തു നിന്ന് പൊട്ടി വീഴണമെന്നല്ലാതെ തുലാ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വൃശ്ചിക ഒന്നും ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ വൃശ്ചിക ഒന്നാം തീയതി പിറന്നപ്പോ അയ്യപ്പന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള യാതൊരു ഒരുക്കവും ശബരിമലയിൽ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് കേരളം മുഴുവനും മുറ്റമടിക്കാൻ തക്ക നീളമുള്ള നാവുള്ളൊരു ദേവസ്വം മന്ത്രി കേരളത്തിലുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ദക്ഷിണേന്ത്യ മുഴുവൻ ഒഴുകി വരുന്ന അയ്യപ്പന്മാർക്ക് മര്യാദക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ഒന്ന് വിരി വെക്കാന് ഒന്ന് കുളിക്കാന് പ്രസാദം മേടിച്ചു പോരാൻ ഇതിനു പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഒരുക്കിക്കൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പോലും ശ്രദ്ധ ചെല്ലേണ്ട വിഷയമാണ് പക്ഷെ കണ്ടതായി കാരണം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ തീർത്ഥാടകരും ഒഴുകി എത്തുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടതായി ഭാവിക്കുന്നില്ല ശബരിമലയിൽ പലരും ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്താറുണ്ടത്രേ ഇപ്പൊ പോണ അയ്യപ്പന്മാരൊക്കെ ആദ്യം പമ്പേല ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നത് കാരണം എന്തിനാണെന്നറിയോ ദേഹം നനയാൻ വേണ്ടിട്ട് ദേഹം നനയാൻ വേണ്ടി പമ്പേല ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തുക പമ്പേല് വെള്ളമില്ലാതെ എവിടെ പോയി പമ്പേല വെള്ളം കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് ഡാമ് തുറന്നു വിട്ടപ്പോ മണ്ണും മണലും ഒലിച്ചു വന്നിട്ട് സ്നാനഘട്ടത്തിന്റെ ആഴം തൂർന്നു പോയി നെകന്നു പോയി കളക്ടർ മണ്ഡലക്കാലത്തിന് മുൻപേ ഓർഡർ ഇട്ടതാണ് ആ മണ്ണും മണലും കോരാന് സ്നാനഘട്ടത്തിന്റെ ആഴം നിലനിർത്താൻ മണ്ണും മണലും കോരാൻ കളക്ടർ ഓർഡർ ഇട്ടതാണ് മണ്ഡലക്കാലം കഴിയാറായി ഇതുവരെയും അതിനു വേണ്ടി ഒരു പരിശ്രമവും നടന്നിട്ടില്ല ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പമ്പ ഇന്ന് മലിന നദിയായി ഒഴുകുന്നു മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ പോലും അവിടെ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേരളം മുഴുവൻ ചിക്കും കുനിയായുടെ പിടിയിലകന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ തുടക്കം ശബരിമല നിൽക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേരളം ചിക്കും കുനിയായുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ പകർച്ചവ്യാധികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ട് കൂടി അവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ പോലും വേണ്ട വിധത്തിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ശബരിമലയെ നശിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശബരിമലയെ നശിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ ഇപ്പൊ അരവണ വിഷയം എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുന്നു പത്രങ്ങൾ ഒരു അരവണ സ്പെഷ്യൽ ഇറക്കണം അതിനുണ്ട് ദിവസേന പത്രത്തില് ഒരു ഒരു ഭാഗത്തരവണ വാർത്തയാവും അല്ലെ കോരി കൊടുക്കണേന്റെ ചിത്രവും അല്ലെങ്കിൽ വടിച്ചെടുക്കണേന്റെ ചിത്രവും ആകെ കൂടെ അലമ്പായി അരവണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ നിരത്താൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു പാക്കറ്റ് അരവണ ഒരു ടിന്ന അരവണ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ സിനിമാ നടൻ ജഗതി ചേട്ടൻ പൊട്ടി കരയണത് ടി വി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ടി വി എന്ന് കണ്ടു എനിക്കൊരു കുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചെന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനമ്മമാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരയണ മാതിരി എനിക്കൊരു പാക്കറ്റ് അരവണ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെലോളിക്കണ സന്നിധാനത്ത് നിന്നിട്ട് ടി വിയിലൂടെ ആ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു ഐ എ എസ് സെക്രട്ടറി ആയ വേണുഗോപാലൻ സാറ് കേരളത്തിലെ ഐ എ എസ് മറ്റേ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു തെമ്മാടിത്തരമാണ് ശബരിമലയെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അരവണ കിട്ടാത്തതിൽ പ്രകോപിതനായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തെമ്മാടിത്തരമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവര് സർവമാന പേരും ഇന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് ഇന്നലെ പ്രതികരിച്ച ഈ വിഷയം തീർന്നിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവ സംഘടനകള് വൃശ്ചികം ഒന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അരവണ വിഷയത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയായിരുന്നു മൂന്ന് മാസക്കാലമായി സമരം നടത്തി വരികയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ഒന്നടങ്കം പക്ഷേ ഇന്ന് രാമസേതു വിഷയത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു പുറത്തു മാറി നിന്നു കാരണം അവന് മതേതരനായി അഭിനയിക്കണ്ടേ സൽപ്പേര് കിട്ടണ്ടേ സൽകീർത്തി കിട്ടണ്ടേ ഇത് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ മാത്രം ബാധ്യതയായി മാറി ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു മതേതരനായി ഇപ്പോഴും പലരും ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കൊക്കെ കാരണം ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ചെറിയൊരു ചുമതലയുള്ള ആള് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പലരും ഫോൺ ചെയ്യും എന്താ ടീച്ചറെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം അങ്ങോട്ട് കത്തി കയറുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് പോരല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് സ്വാമിമാരെ കൂട്ടിപ്പോയിട്ട് ശബരിമല നടക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ട ശരണം വിളിക്കെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വയ്യ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ആരാ അത് സംഘടനക്കാര് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസക്കാലം ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമ്പോ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു കണ്ടില്ല എന്നടിച്ചു അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ മൂട്ടിൽ ആലുകൾ ഇട്ടാ കാണാൻ നല്ല ചേലാവർണമാര് അത്
അതായത് താഴത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ നാലാമത്തെ ഉയർന്ന വിലയാണ് അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നാല് തൊണ്ണൂറ് അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് നാൽപ്പത് തുടങ്ങിയ വിലകളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത ആളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ കോട്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് കരാർ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങോർക്ക് എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ ആ പ്രത്യേകതയുടെ പുറത്താണ് നമുക്ക് സമരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് മറ്റൊന്നും അല്ല പ്രത്യേകത ആർക്കായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം കരാർ കൊടുത്തതെന്നറിയോ ശബരീസിനെ നെഞ്ചു പൊട്ടി വിളിച്ചു പോകുന്ന ഓരോ അയ്യപ്പനും അറിയണം അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ പ്രത്യക്ഷ വരദാനമായ ശബരിമലയിലെ അരവണ പ്രസാദം ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കരാർ കൊടുത്തത് ആലപ്പുഴയിലെ നൂറനാട് സ്വദേശിയും എല്ലൈറ്റ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഉടമയുമായ ഷാനവാസ് എന്ന മുസൽമാനായിരുന്നു ഷാനവാസ് എന്ന മുസൽമാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അരവണ കഴിക്കട്ടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ അയ്യപ്പന്മാരും എന്നാ തീരുമാനിച്ചത് കൈമയി മറന്ന് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് ജാതി മറന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ അരവണ ഒരു വിഷയമായിട്ട് മാറുമായിരുന്നില്ല ഒരു മുസൽമാൻ ഉണ്ടാക്കി അരവണ കഴിക്കണോ ഹിന്ദു അമ്പത്താറ് ശതമാനം ഹിന്ദു കേരളത്തിലില്ലേ എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഹിന്ദു ഭാരതത്തിലില്ലേ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഒഴികെ ആ കരാറിൽ പങ്കെടുത്തവർ മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നില്ലേ അവരെ മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എന്തിന് ഈ ഒരു മുസൽമാന് കരാർ കൊടുത്തു എന്ന് ഉറക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ മതേതരത്വം ചോർന്നു പോവുമോ ചിലർ ചോദിക്കും അയ്യോ അതൊക്കെ വർഗീയതയല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് ഒരു മുസൽമാന് കരാർ കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വർഗീയതയല്ലേ നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ക്യാന്റീൻ ആര് നടത്തണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ റോഡ് റിപ്പയർ ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ഷാനവാസിന് കൊടുക്കാം ജോസഫിന് കൊടുക്കാം നാരായണന് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വിഷയമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ക്യാന്റീൻ ആര് നടത്തണമെന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തടി മറ്റേ കാട്ടിലെ തടി ആർക്ക് ലേലം ചെയ്യണമെന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ഔസേപ്പിനോ ഷാനവാസിനോ നാരായണനോ രാമനോ ആർക്ക് വേണേ കൊടുത്തോട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാട് സാധനം ആരുണ്ടാക്കണം എന്നാ അതൊരു ഹിന്ദു ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയതയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ വർഗീയവാദികളാന്ന് പറയണം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദം ഹിന്ദു ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ തീവ്രവാദികളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദം ഹിന്ദു ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസിസമാണെ നമ്മളൊക്കെ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റു വിളിക്കാം തീവ്രവാദികളോ ഫാസിസ്റ്റുകളോ വർഗീയവാദികളോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം പറയാനുള്ള കടമ ബാധ്യത നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുസൽമാൻ ശബരിമലയിലെ അരവണ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് മണ്ഡലക്കാലത്തിന് മുൻപ് ആക്രോശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിഷയം വരുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ചില ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ ശബ്ദമായി മാത്രം മാറി ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു ഒന്ന് ഷാനവാസൻ മുസൽമാനാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അരവണ പോയിട്ട് ഒരു കാൽവണി എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ പരിചയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പോലും പറയില്ല ഒരു ശർക്കര പായസം വെക്കാൻ അറിയുമോ എന്ന് എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് കോടിക്കണക്കിന് ടിന്ന് അരവണ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കരാർ കൊടുത്തത് കോഴി ബിരിയാണി വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിറച്ചി വെക്കാനോ അല്ല കരാർ കൊടുത്തത് അരവണ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകാല പരിചയം ഉണ്ടോ അന്വേഷിച്ചിന്റെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇനി മാത്രമല്ല ഇത്രയും കോടികളുടെ ഒരു പ്രോജക്ട് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ അതിന് തക്ക ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വേണം അല്ലാത്ത ആൾക്ക് കരാർ കൊടുക്കില്ല കണ്ട കണ്ട വഴിപോക്കണൊന്നും പോയിട്ട് ഏത് കരാർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എങ്ങാനും കരാർ ലംഘിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല നഷ്ടവും വരുത്തിയാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈടാക്കാനുള്ള ശേഷി വേണം ഇങ്ങോർക്ക് അതുണ്ടോ എസ് ബി ടിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തിട്ട് പലിശയടക്കം തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ ജപ്തി നടപടി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പാപ്പർ സ്യൂട്ട് ഫയലായ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പരിവത്തിന ആ ഒരു പാപ്പർ സ്യൂട്ടിനാണോ ശബരിമലയിലെ ഇത്രയും കോടികളുടെ പ്രോജക്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ നാല് കാര്യം കൊണ്ട് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ മൂന്ന് മാസക്കാലം സമര രംഗത്തായിരുന്നു ഒന്ന് ഏറ്റവും താണ വിലയല്ല ഷാനവാസ് കോട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് ഷാനവാസ് ഒരു മുസൽമാനാണ് മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകാല പരിചയവും ഇല്ല നാല് അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയില്ല ഈ നാല് വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ നടത്തിയ സമരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു ഒരുമിച്ച് നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ അരവണൊരു വിഷയമാകുമായിരുന്നില്ല വൃശ്ചിക ഒന്നാം തീയതി കല്ലിന് കാറ്റ് പിടിച്ച പോലെ ഇരുന്നോ കേരളത്തിലെ
ഒന്നാന്തി പത്ത് മണിയോടുകൂടി പാളം തെറ്റി അരവണ വിതരണം പത്ത് മണി വരെ പോലും മര്യാദയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വൃശ്ചിക ഒന്നാം തീയതി പറഞ്ഞിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് മകരവിളക്ക് വരെ അരവണ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റ ആളക്ക് വൃശ്ചിക ഒന്നാം തീയതി പത്ത് മണി വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ക്യൂ നിൽക്കുക മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവര് അവസാന ഉച്ചയോടുകൂടി കരാർ റദ്ദ് ചെയ്തു അയ്യപ്പ സ്വാമി റദ്ദ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഉച്ചയോടുകൂടിയ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്തു ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു എപ്പോ വൃശ്ചിക ഒന്നാം തീയതി പിന്നെ അന്വേഷിക്കാണ് ഓരോന്ന് എവിടെയാണ് അയ്യപ്പന്മാര് അരവണ കിട്ടാതെ നെട്ടോട്ടോടുമ്പോ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നമില്ല അരവണ വിതരണം ഒക്കെ അതാ ഇപ്പ പാളത്തുമ്മ കയറും തായ്ലാൻഡില് മുപ്പത് ലക്ഷം കണ്ടെയ്നർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള അടപ്പ് കോയമ്പത്തൂരുണ്ട് അതിനുള്ള സ്റ്റിക്കർ ശിവകാശിയിലുണ്ട് അയ്യപ്പ ശബരിമലയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല എന്നാണ് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല ഇനി അയ്യപ്പന്മാര് വേണമെങ്കിൽ ഈ പാത്രം പോയി തായ്ലാൻഡിൽ പോയി മേടിച്ചോണ്ടിരാ മറ്റേ അടപ്പ് കോയമ്പത്തൂരി പോയി കൊണ്ടുവരാ സ്റ്റിക്കർ പോയി ശിവകാശി പോയി കൊണ്ടുവരാ എന്നിട്ട് കോരി വാരി നിറച്ച് അടച്ചു പോരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു പണ്ട് ഏതോ ഒരു സിനിമയില് മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു തീ മറ്റേ എന്താ ബീ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടോ സഖാവെ ബീഡി എടുക്കാൻ എന്നെന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് അതേമാതിരി ലേശം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു പാത്രം ഉണ്ടോ സഖാവെ അരവണ എടുക്കാൻ എന്നാണ് പാത്രം ഉണ്ടോ സഖാവെ അരവണ എടുക്കാൻ എന്നാ ലേശം കഴിഞ്ഞ പോലെ പാത്രം കൊണ്ട് വന്നാ തരാ ഈ ജയിലിൽ ബെല്ല് മുട്ടുമ്പോ പാത്രം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ പോയി നിക്കണ മാതിരി ക്യൂ പാത്രം കൊണ്ട് നിക്ക പാത്രത്തിൽ അരവണ തരാന്ന് കേട്ടു കേട്ടില്ല കച്ചവടക്കാര് അതുവരെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് എഴുതി വരുന്ന പാത്രത്തും ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ അതിനെയും ഭാരവാർക്കാം എന്താ പറഞ്ഞില്ല ആരും ഇരുന്ന് വന്നാലും കൂട്ടുകിടക്കണ കോഴിക്ക് ചെയ്തല്ല എന്ന് ഇതേമാതിരി എന്ത് പരിഷ്കാരം വന്നാലും കഷ്ടകാലം അയ്യപ്പന്മാരെ ഭക്തന്മാരുടെ മണ്ടക്കാണ് പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കേട്ടു കേട്ടില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ഉറുപ്പ്യ വെട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് ഉറുപ്പ്യക്ക് അതും വാങ്ങിക്കാൻ അയ്യപ്പന്മാര് കാരണം പ്രതികരിച്ച നമ്മുടെ മതേതരത്വം ചോർന്നു പോയാലോ സംഗതി ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയില്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാം സഹിക്കുന്ന നമ്മളാണ് നമുക്ക് ഈ ഗതികേട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാം സഹിച്ച് സഹിച്ചത് കണ്ടു ഹിന്ദുവിനോട് എന്തു ആകാം എന്ന് കണ്ടു ശബരിമലയിലും പിന്നെ വരുമാനം എടുക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയ്യപ്പന്മാരുടെ കാര്യം ഏറ്റവും മുന്തിയ പരിഗണന കൊടുക്കാനും സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട് സർക്കാർ ഘടനാവിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പൈസ എടുത്തിട്ട് അയ്യപ്പന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അഞ്ചു പൈസ എടുക്കണ്ട ഭണ്ണാരത്തിലെ കാശ് എടുത്താൽ മതി ഭണ്ണാരത്തിലെ കാശ് സർക്കാരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹൈന്ദവ ഭക്തർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ആരെ പേടിക്കുന്നു ഏത് മതേതരത്വത്തെ പേടിക്കുന്നു നമ്മൾ എവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മതേതരത്വം ശബരിമലയിൽ ഉള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ശബരിമലയിൽ വാവർക്കൊരു സന്നിധാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പോയ അയ്യപ്പന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാം വാവർക്കൊരു സന്നിധാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്തേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ സുഹൃത്ത് ബാക്കി ആരും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല അയ്യപ്പന് ഗുരു ഉണ്ട് സഹപാഠികളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആരും ആരാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ നമ്മളെ നിർബന്ധമായി ആരാധിക്കുന്ന പോട്ടെ വാവർ ആരാധന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നമ്മൾ വാവർക്കൊരു നട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശബരിമല ശ്രീധർമ്മ ശാസ്ത്രാവിന് വീഴുന്ന ഓരോ നാണയത്തുട്ടും സർക്കാരിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ നടക്കി വീഴുന്ന ഓരോന്നുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി വരെ സർക്കാരിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ വാവരുടെ നടയിൽ വീഴുന്നത് ഒന്നും സർക്കാരിന് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുരുമുളക് മണികള് ചാക്കിൽ നിറയ്ക്കണു ഒരുപാട് അയ്യപ്പന്മാര് വരുമ്പോ ചാക്ക് വേഗം നിറയും ആ ചാക്ക് നിറഞ്ഞാല് അത് ഉടനെ കഴുതപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നു സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി പമ്പയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റ് കാശാക്കി പോക്കറ്റിലിടുന്നു സർക്കാരിന്റെ അല്ല വാവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെ പോക്കറ്റില് വാവരുടെ അനന്തരാവകാശികളുടെ പോക്കറ്റിൽ ആ പണം ഇടാം അതാണ് മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പന്റെ കാണിക്ക സർക്കാരിന് വാവരുടെ കാണിക്ക ഇസ്ലാമിന് ഇതിന്റെ പേരാണ് മതേതരത്വം അയ്യപ്പന്റെ കാണിക്ക മാത്രമേ സർക്കാരിന് കൊണ്ടോ മലയപ്പുറത്തമ്മയുടെ വാവരുടെ കിട്ടില്ല വാവരുടെ അവ അനന്തരാവകാശി ഈ മണ്ഡലക്കാലത്ത് മൂന്നാം തീയതി ഒറ്റ മരിച്ചു വൃശ്ചിക മൂന്നാം തീയതി അവിടുത്തെ മുഖ്യ പുരോഹിതൻ മരിച്ചു പുലയും വാലായ്മയൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമ
മേൽശാന്തിയെ അയ്യപ്പന്മാരെന്ന് അകറ്റുന്നു തന്ത്രിയെ അകറ്റുന്നു കാരണം അവര് കാശുണ്ടാക്കുക എന്നാ കേസ് അത് ഹിന്ദുവിന്റെ ഒരു അവകാശമാണ് പൂജാരിയിൽ നിന്ന് പ്രസാദം വാങ്ങിക്കുക എന്നൊരു അവകാശമാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവകാശമാണ് നമ്മുടെ ആചാരത്തിൽ പെട്ടതാണ് അതിന് വിലക്കൊടുന്നു പക്ഷേ വാവരുടെ നടയിൽ വെള്ളൂതി കൊടുക്കണേനോ ചരടൂതി കെട്ടണേനോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ടോക്കൺ കൊടുക്കണ്ട പാസ് കൊടുക്കണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നേരിട്ട് എന്ന വെള്ള ഊതി വെടിക്ക് ചരടുണ്ടാക്കി കെട്ടുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്താന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും രാമസേതു ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ കാണാണ് എന്തന്നെ ചെയ്താലും പ്രതികരിക്കില്ല ഹിന്ദു എന്നുള്ളത് പ്രതിഷേധിക്കില്ല ഹിന്ദു എന്നുള്ളത് അതാണ് അവർക്ക് പിൻബലം വേകുന്നത് എരുമേലി പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുള്ള ഭക്ത ജനങ്ങള് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വായിക്കാത്തോണ്ടാ വായിച്ചത് കേട്ട് പറയാണ് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് അത്രേ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം തേങ്ങ ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആര് കൊണ്ടോണത് ഹിന്ദു കൊണ്ടുപോയി അടിച്ച തേങ്ങ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിക ഭക്തർ ഇരുന്ന് ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഹിന്ദുവിന്റെ തലയിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ചെന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ രാമക്ഷേത്രമോ രാമസേതു ഒന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഹിന്ദുവിനെ അപമാനിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കില്ല പ്രതികരിക്കില്ല എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരെ മുഴുവൻ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ സീതാറാം യെച്ചൂരി ചോദിച്ചു ഏത് രാമൻ എന്താ കരുണാനിധി ചോദിച്ച പോലെ ഏത് രാമൻ എന്ത് രാമൻ പിന്തുണ കൊടുത്തു കരുണാനിധിക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് രാമൻ ജനിച്ചിട്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ ആര് പിന്നെ ഈ സീതാരാമൻ സീതാറാം യെച്ചൂരി ആണല്ലോ അദ്ദേഹം രാമൻ ജനിച്ചിട്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സീതാരാമൻ ഇരിക്കണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റുക തന്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റുക ഒന്നും കാറൽ മാർക്സ് എന്നോ ലെനിൻ എന്നോ ചെഗു വരെ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേരിട ഇനി അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ നാക്കിന് വഴങ്ങില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ കാറൽ മാർക്സ് ലെനിൻ ചെഗു വരെ എന്നൊന്നും ഭാരതത്തിന്റെ നാക്കിന് വഴങ്ങില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാമാര് പിന്നെയും ഉണ്ടല്ലോ അബ്ദുൽ നാസർ മദനി എന്നോ ഒസാമ ബിൻലാദൻ എന്നോ അഫ്സൽ ഗുരു എന്നോ ഏതെങ്കിലും നല്ല പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടാം ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാമാരുടെ പേരിടണതല്ലേ കൂടുതൽ ഭംഗി ശ്രീരാമൻ രാമൻ ലിംഗന്ത് സീതാരാമൻ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പോലും തള്ളി പറയുന്നു രാമഭക്തരായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവര് സീതാരാമൻ എന്ന് പേരിട്ടത് രാമൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സീതാരാമൻ അപ്പൊ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പോലും തള്ളി പറയുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു പിടി വോട്ടിനും ഏതാനും കെട്ട് നോട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ടൊക്കെ വോട്ട് ബാങ്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോട്ട് ബാങ്കും കൂടി നോക്കണം വോട്ട് ബാങ്കും നോട്ട് ബാങ്കും കൂടി ഹിന്ദുവിനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കൊണ്ട് തന്നെത്തി ഇത് രണ്ടും ഹിന്ദുവിന്റെ ഒരു ഇല്ലല്ലോ വോട്ട് ബാങ്കും ഇല്ല നോട്ട് ബാങ്കും ഇല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മളെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് ഹിന്ദുവിനെ ആർക്കും വേണ്ട ഹിന്ദുവിന്റെ വോട്ട് വേണം പണം വേണം പക്ഷെ ഹിന്ദുവിനെ ആർക്കും വേണ്ട ഹിന്ദുവിനെ ആർക്കും വേണ്ട തസ്ലിമ നസ്രീന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയെ മോശമായ ഒരു ഡാനിഷ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ചിത്രീകരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഭാരത സർക്കാർ എന്നെ നിങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഭാരത സർക്കാർ വിശദീകരണം ചോദിച്ചു അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് ഇവിടുന്ന് അംബാസഡർ മുഖേന അറിയിച്ചു നമ്മള് ഡാനിഷ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടി തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചപ്പോ വിശ്വവിഖ്യാത ചിത്രകാരൻ എന്ന് പുകൾപ്പെട്ട എം എഫ് ഹുസൈൻ ഹിന്ദു ദേവീ ദേവന്മാരെ ഭാരത മാതാവിനെ നഗ്നരാക്കി വരച്ചപ്പോ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞോ ഡാനിഷ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇവിടെ സരസ്വതി ദേവിയെ ദുർഗാദേവിയെ സീതാദേവിയെ ഹനുമാൻജിയെ ഭാരത മാതാവിനെ നഗ്നരാക്കി വരച്ചപ്പോ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായില്ല കാരണം അത് ഹിന്ദുവിന്റെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വരയ്ക്കാൻ എം എഫ് ഹുസൈൻ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എം എഫ് ഹുസൈൻ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് തസ്ലിമ നസ്രീൻ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ ഈ ദേവി ദേവന്മാരെ അപമാനിച്ച എം എഫ് ഹുസൈന് രാജാ രവിവർമ്മയുടെ
ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ അസംഘടിതാവസ്ഥ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ അസംഘടിതാവസ്ഥ അതിവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മുതലെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപമാനത്തിൽ നിന്ന് അപമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എന്താ അനാഥരാണോ ഹൈന്ദവ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ നേതാക്കൾ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ അനാഥരാണോ അഗതികളാണോ രണ്ടാമക്ക് ജനിച്ച മക്കളാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ മണ്ണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിയമമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടേക്കാണ് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ മറ്റ് പൗരന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പരിഗണന ഹിന്ദുവിനും കിട്ടണ്ടേ മറ്റ് പൗരന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട പരിഗണന ഹിന്ദുവിനും കിട്ടണ്ടേ ബാബറി മസ്ജിദിന് വേണ്ടി പറയാൻ ആളുണ്ടാകുന്നു രാമജന്മഭൂമിക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ ആളില്ല രാമസേതു പൊളിച്ചേ അടങ്ങൂ കുത്തബ് മീനാർ പൊളിക്കരുത് താജ്മഹൽ പൊളിക്കരുത് പക്ഷെ രാമസേതു പൊളിച്ചേ അടങ്ങു ഈ കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകളെ ഹിന്ദുവിനെ എങ്ങനെ വായിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ നമ്മുടെ വിജയം ഉറപ്പാണ് കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകളെ വായിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഹിന്ദുവിന് സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിജയം ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി നിർഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പല വിധത്തിലുള്ള നിയമ നിർമ്മാണം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂമി ബിരുദങ്ങളെ സർക്കാർ ബിരുദങ്ങളായി അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ഉണരണ്ടേ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴാ ഉണരുക നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഉണരാത്തെന്ന് പലരും ചോദിക്കണ്ടേ എനിക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരേ ഉള്ളൂ ഉറങ്ങണോനേ ഉണരുള്ളൂ ഉറങ്ങണോനെ ഉണരുള്ളൂ ഉറക്കാൻ നടിക്കണോ എന്ന് ഒരു കാലത്ത് ഉണരില്ല ഉറങ്ങണോ പെട്ടെന്ന് ഉണരും ചെറിയ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടാ ഉണരും ഉറക്കാൻ നടിക്കണോനെ ഉണർത്താൻ ഒരു കുംഭകർണനെ വരെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉണർത്ത മൂക്കിലെ രോമ ആനയെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടെങ്കിലും കുംഭകർണനെ എണീപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഉറക്കാൻ നടിക്കണോനെ ഉണർത്താൻ ഒരു വഴിയില്ല ഹിന്ദു ഉറക്കാൻ നടിക്കുകയാണ് ഹിന്ദു ഉറക്കാൻ നടിക്കുകയാണ് മതം മാറ്റക്കാരുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ടിട്ട് തീവ്രവാദികളുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ടിട്ട് കപട രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ടിട്ട് നട്ടം തിരിയുമ്പോഴും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിനയിക്കുന്ന ഹിന്ദു ആണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഒരാൾ ആഞ്ഞടച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിലാണ് വന്ന് വീണു നീറ്റിടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാളെ ഒഴിയാൻ ചെല്ലുവോ പിന്നാലെ നേരെ മറിച്ച് ഒന്ന് വീണിട്ട് എവിടെയോ ഒന്ന് വേദനിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയമാകുമ്പോഴേക്ക് ആവോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പുറം ഒന്നൊന്ന് ഉഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും കാരണം അവൻ വേദന ഉണ്ടെന്ന് അവൻ പറയുക അവന്റെ ദേഹമല്ല ചെറിയ വേദന അവന് വലിയ കാര്യ അത് വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നാല് പുറം ഒന്നൊന്ന് ഉഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളാ നല്ലോണം വേദനിച്ചാൽ ഇക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലേ പറഞ്ഞ പൊടി തട്ടിയാ പോയി ആരാ പുറകെ പോണത് വേദന ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കരഞ്ഞിട്ട് കരണ്ട് എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയില്ല എനിക്ക് ആരും ഉഴിഞ്ഞു തന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അഭിനയിച്ചു എനിക്കൊരു കേടുമില്ല എന്ന് ഇതാണെന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹം സർവമാന പ്രശ്നങ്ങളിലും നട്ടാൻ തിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ മതേതരന്മാരാണ് ഏത് രാമൻ എന്ത് രാമൻ എന്ന് ചോദിച്ച കരുണാനിധിക്ക് ജയ് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പൂജാമുറിയിൽ വന്ന് രാമ 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 ബാഹിമാം രാമപാദം ചേരണേ മുകുന്ദ രാമ ബാഹിമാം എന്ന് ദൈവത്തെ മണിയടിക്കുകയും ചെയ്യും കരുണാനിധി ഏത് രാമൻ എന്ത് രാമൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരുണാനിധിക്ക് ജയ് വിളിക്കാൻ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ദൈവത്തെ പോയി മണിയടിക്കാനോ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനോ അതിന്റെ പേരാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കരുണാനിധിക്ക് ജയ് വിളിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് എന്നെ പാസ്സാക്കി തരണേ ഞാനൊരു തേങ്ങ നടക്കടിച്ചോളാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് രാമൻ ഏത് രാമന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഒരുപാട് കഴിച്ച് ഏത് രാമൻ എന്ത് രാമൻ എന്ന് കരുണാനിധി ചോദിച്ചു അതിന് ജയ് വിളിച്ചു തിരിച്ചു വന്ന് രാമക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് വഴിപാട് കഴിക്കുക ഈ ജാടയൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തിയാൽ രാമക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാം രാമസേതു സംരക്ഷിക്കാം തമിഴ്നാടിന്റെ മണ്ണില് ഭാരതത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഒരു പൈതൃകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റേതൊരു നാട്ടുകാരെക്കാളും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചുമലിലേറ്റിയ രാമസേവകരാണ് എനിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്നത് മറ്റേതൊരു നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെക്കാളും ആ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് മറഹർ കാരണം നിങ്ങളുടെ മണ്ണിലാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പൈതൃകം നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ തടയാൻ തമിഴ് മക്കൾ ഒറ്റക്കല്ല തമിഴ് മക്കൾ ഒറ്റക്കല്ല ഭാ
രാമക്ഷേത്രം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കും രാമസേതു നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കും ഇന്ന് ജനമനസ്സുകൾക്കിടയിലേക്ക് ജനാധിപത്യപരമായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാമസേതു സംരക്ഷിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യപരമായ വിധത്തെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ആ ചോദ്യം നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ രാമസേതു ശിലായാത്രയിലൂടെ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു മാർഗത്തില് ആരാധനയിലൂന്നിയ ഒരു മാർഗത്തില് നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ സമരത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും മാറ്റിയേ പറ്റൂ എന്നൊരു ഗതികേടില് നമ്മൾ എത്തും മാറ്റിയേ പറ്റൂ കാരണം നമ്മോട് നമ്മുടെ ഈശ്വരന്മാർ ഋഷീശ്വരന്മാർ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വേണ്ടി വന്നാൽ രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ മാറ്റണം തന്നെയാണ് കൗരവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി കൗരവർ കൊടുക്കാത്ത സമയത്ത് ഭഗവാൻ ദൂത് ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ ദൂത് പറഞ്ഞു പകുതി മുഴുവൻ രാജ്യം ചോദിച്ചു പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു അഞ്ച് ദേശം ചോദിച്ചു അഞ്ച് പേർക്കും കൂടി ഒരു ദേശം ചോദിച്ചു അഞ്ച് വീട് ചോദിച്ചു അഞ്ചു പേർക്കും കൂടെ ഒരു വീട് ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ സമാധാനത്തിന്റെ എല്ലാ വഴിയിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാറ്റിനും നോ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അർജുന നീ അവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ചെല്ലിക്കോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നീ അവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ചെല്ലിക്കോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂമി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നീ ഇരുന്ന് നാമം ചെല്ലിക്കോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ഹൃദയ ദൗർബല്യൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആയുധം എടുക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് കരയാനല്ല ആയുധം എടുക്ക എന്നെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ആയുധം തൊടുക്ക എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ അർജുനന്മാരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ നയിക്കാൻ ഭഗവാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൗർബല്യം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് കണ്ണീരെന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ശക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് ജഗദീശ്വരനാണ് എന്ന ധാരണയിൽ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ആ സമരമുറയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും പോകേണ്ടി വരും ഈ ഡിസംബർ മാസവും സാധാരണത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചുമരെഴുത്ത് കണ്ടു ഭാരതം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ടാകാം മലയാള കേരളത്തിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയോധ്യയിലെ വികലമായ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചിത്രം വെച്ചൊരു പോസ്റ്ററാണ് കേരളത്തിലെ ഡിസംബർ മാസം പറന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയോധ്യയിലെ വികലമായ കെട്ടിടം കാണിച്ച് എല്ലാ ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റുമിലും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുമിലും തൂങ്ങാറുണ്ട് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളോട് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന്റെ ഹൈന്ദവ വീര്യം നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം രാമസേത് പൊളിച്ച അടങ്ങോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറക്കാതിരിക്കാം ഹിന്ദുവിന്റെ അക്ഷാത്ര വീര്യം പുറത്തെടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഒരവസരം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അതുവരെ മുഴുവൻ ശക്തിയും സമാഹരിക്കുവാൻ ജഗദീശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക